这讲，我们来谈论一个新观念。我们来介绍一下什么叫做求坐标系。求坐标系是什么呢？求坐标系是一种三维的正交坐标系，意思就是说，它是一种描写三度空间的正交坐标系。OK， 好，所以就像其他的正交坐标系一样，我们需要有三个独立的变数。比方说，在笛卡尔坐标系，我们就需要有 x、y、z。OK， 在这个求坐标系里面呢，我们有三个变数，一个就是 rho， 一个就是 phi， 一个就是 theta。物理和数学呢，这个 phi 和 theta 呢，它是什么？它的定义是互换，所以说不管是 phi 还是 theta， 你们只要记住这种定义的精神就可以了。这个东西叫什么？这个东西叫做天顶角啊、哦。这个东西叫做什么？这个东西代表方位角。这个 rho 呢是所谓的镜像距离，在物理上他们比较喜欢使用的是 r。OK， 好，现在我们来看一下三度空间中的点，怎么样经过一步一步的过程，把它转换到求坐标系上面来。假设说我现在有个点 P。它的笛卡尔坐标呢是 x y z。现在我们来看一下，怎么样利用求坐标系来表达出 P 这个点。好，现在呢，我假设说我有一盏灯，这个灯是什么呢？这个灯的特性是它是平行 z 轴的，所以说它是顺着这个点向下照。它向下照的时候呢，就会把它投影到 x y 平面上面来哦，这个 x y 平面上面来，然后呢就会出现一个点。这个点的坐标是什么呢？笛卡尔坐标就是 x y 零。OK， 好，这个点叫做 P prime 好了。这个时候，如果说你在原点和 p p r o n 这个点之间拉一条线的话，那么这个线和 x 轴的夹角这个 theta 就是所谓的什么？就是所谓的方位角。然后呢，这个点原始的点 P 和原点拉一条线，这个线和 z 轴所夹的角就叫做 phi， 就叫做天顶角。OK， 这个点和原点的距离呢，就是所谓的 rho， 就是所谓的镜像距离。这个就是求坐标系的三个参数。所以，同样的一个点 P。它可以用 x、y、z 表值，也可以用 rho、theta、phi 来表值。好，现在我们来看一下这两种坐标系之间要怎么样互相转换。首先，我们注意到这个 rho 乘上 cos phi 之后，会变成 z 的高度哦，就是这段的高度，或是这段的高度。所以说 z 等于什么呢 ？z 就是 rho 乘上 cos phi， 就是刚好是这段哦，就是 z 值。所以 z 等于是 rho 乘上 cos phi。那如果说这一段叫做 r 的话，这个 r 是什么？这个 r 就是 rho 乘上 sin phi 哦 ，rho 乘上 sin phi 的时候就是这一段，就会是这一段，所以说 r 等于是 rho 乘上 sin phi。现在我们观察一下 x y 平面，在 x y 平面上面 ，x 的值是什么 ？y 的值是什么 ？x 的值就是 r 乘上什么 ？r 乘上 cos theta。OK，r、okay? 乘上 cos theta 就会变成这一段，所以说 r 乘上 sin theta 就变成 y 的值。OK， 所以 x 等于 r cos theta，y 等于 r sin theta。但是您不要忘了 ，r 是什么 ？r 是 rho 乘上 sin phi 嘛，所以把这个 r 带进去这两个等式里面，你们会发现说 ，x 等于是 rho 乘上 sin phi 再乘上 cos theta，y 等于是 rho 乘上 sin phi 再乘上 sin theta。OK， 当然最后还有个等式，就是 rho 平方会等于是 x 平方加上 y 平方加上 z 平方，这个就是毕氏定理的必然后果。好，各位只要记住，在物理和数学，这个 phi 和这个 theta 会互相换来换去，各位只要记住，哪一个是天顶角？哪一个是方位角？这些等式呢就不会弄错。我们这讲呢就停在这里，谢谢各位。